Network News is brought to you in association with Avent Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരുവാമ്പയിലെ കെ പി സൂര്യയെ കരിവള്ളൂർ കൂക്കാനത്തെ ഭർത്തൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ സൂര്യയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃമാതാവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സൂര്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ശലം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ തെരുവനായ വന്ധ്യംകരണ പ്രവർത്തനം എ ബി സി പദ്ധതി അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നഗരസഭാ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട് ഊരടി പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്കൽ പണകളിൽ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതി പരിശോധന നടത്തി തഹസിൽദാറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടി വൈകുന്നു കനാലിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വൈകുന്നു കേരളവിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി പെരുവാമ്പയിലെ കെ പി സൂര്യയെ കരിവള്ളൂർ കൂക്കാനത്തെ ഭർത്തൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ സൂര്യയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃമാതാവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിട്ടോടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി സൂര്യയുടെ ഭർത്താവ് കൂക്കാനം സ്വദേശി രാകേഷ് ഭർത്തൃമാതാവ് ഇന്ദിര എന്നിവരെയാണ് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ എ പ്രേമചന്ദ്രനും സംഘവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഓലയമ്പാടി പെരുവാമ്പയിലെ വ്യാപാരിയായ യു രാമചന്ദ്രന്റെയും സുഗതയുടെയും മകൾ കെ പി സൂര്യയെ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണുകയായിരുന്നു യുവതി ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനിരയായതായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് രാകേഷിനെയും മാതാവ് ഇന്ദിരയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അതിന്റെ അന്വേഷണം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതി പ്രകാരവും മറ്റും ആ കേസിൽ അന്വേഷണം ഒരു ഭർത്തൃപീഡനം അല്ലെ ഗാർഹിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയതിനാൽ അന്വേഷണം ഏറ്റ് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതികളെ അമ്മയെയും ഭർത്താവിനെയും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉച്ചകൂടെ പുതിയ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഒൻപതിനായിരുന്നു രാകേഷും സൂര്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയുണ്ട് സൂര്യയുടെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പീഡനം ആണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തെരുവുനായശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ തെരുവുനായ വന്ധ്യംകരണ പ്രവർത്തനം എ ബി സി പദ്ധതി അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നഗരസഭാ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഇതനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ നായ സ്നേഹികളുടെയും വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെയും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും തെരുവിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നായികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലെയും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വഴി സെൻസസ് നടത്തും പ്രായമായ നായകളെ പൊതുവഴികളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയും അനുവദിക്കുന്നതല്ല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ച് നായകളെ വന്ധ്യം കരിക്കുന്നതിനുള്ള എ ബി സി പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഡ്രൈനേജ് സ്ട്രാബ് പൊട്ടി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് അസഹനീയമാണെന്നും യാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സ്ലാബുകൾ അടിയന്തരമായി മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അനുവദിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കണമെന്നും കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട് ഊരടി പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്കൽ പണകൾ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതി സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി തഹസിൽദാറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ അബ്ദുൾ കരീം അറിയിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലക്കാട് ഊരടി പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി ചെങ്കൽ ഖനനം നടക്കുന്നതുമൂലം കുടിവെള്ളക്ഷാമവും ശബ്ദമലിനീകരണവും ആസ്മ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും പടരുന്നതായി കാണിച്ച് ആലക്കാട് ഊരടി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് തഹസിൽദാറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ അബ്ദുൽ കരീം അറിയിച്ചു അവരുടെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ നിന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഭൂമി സംബന്ധമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ ഒന്നിലൊന്നിൽ മിച്ചഭൂമിയുടെ സർവേ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കിട്ടിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭൂമി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് സമിതി അംഗങ്ങളായ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ കെ സുജിത്ത് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം മധു പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ എൻ വി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരും പ്രദേശവാസികളും സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടി വൈകുന്നു കനാലിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വൈകുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ശക്തമായ മഴയിലായിരുന്നു സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ തകർന്നത് തകർന്ന ഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കനാലിലേക്ക് പതിച്ച കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ കൂടുതൽ തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ന്യൂനമർദ്ദം കാരണം തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയെ തുടർന്ന് മെയ് അഞ്ചിന് സുൽത്താൻ കനാലിൽ ചൈനാക്ലേ തോടിനടുത്തായി പൈലാൻഡ് സ്ലാബ് പാർശ്വഭിത്തി കനാലിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നതിനാൽ സമീപത്തുള്ള വീടുകളും ബണ്ട് റോഡും ഇടിഞ്ഞ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഈ വർഷത്ത് പിന്നെ കാലയളവിലും നടപ്പാതയിലും തകർന്നു പോരുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉപകാരപ്രദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരെല്ലാം വന്ന് നോക്കി പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികൃതർ വന്ന് നോക്കി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച പൈലാൻഡ് സ്ലാബ് പലയിടങ്ങളിലും ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അപകട ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന വീടുകൾക്കും തകർന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾക്കുമിടയിൽ മണൽ നിറച്ച ചാക്ക് ഇട്ടാണ് താൽക്കാലിക സംരക്ഷണം ഒ
കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഒ എ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ അയ്യായിരം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യന്റെ സേവനം കൂടി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ണൂരിൽ പി ഡി ഐ സിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന പയ്യനൂർ കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി സി ഐ സി ഐ ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡി കെ സജീവ് കുമാർ കെ സി സി എൽ ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് സി ഐ എ സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രഭാത് കുമാർ സി ഐ എ നോർത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ എ വി ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ക്ലസ്റ്റർ എം ഡി വിനോദ്കുമാർ പി വി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ ജാതി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കേരളത്തിന് തന്നെ വാഗ്ദാനമാകേണ്ട നാലു സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് കായികരംഗത്ത് ദേശീയ തലത്തിലുൾപ്പെടെ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കനിഞ്ഞേ മതിയാകൂ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാപ്പാരട്ട പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ പയ്യന്നൂർ ചീമേനി റോഡരികിലായി ഒരു ആക്രിക്കടയുണ്ട് ഈ ആക്രിക്കടയിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരനായി ആക്രികൾ പെറുക്കിക്കൂട്ടുകയും വലിയ ലോഹത്തകിടുകൾ ചവിട്ടിയൊടിച്ച് ചാക്കിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ക്രോസ് കൺട്രിയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിത്തന്ന എം ശിവൻ എന്ന ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനാണ് കോവിഡിനു മുൻപ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജാതി പ്രശ്നമായി മാറി ശിവന്റെ മുത്തശ്ശൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നാടോടിയായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് ഒ ബി സി ചെട്ടിയാറാണ് ശിവന്റെ ജാതി എന്നാൽ ചെട്ടിയാർ എന്നല്ലാതെ ചെട്ടിയാർ എന്ന ഒരു ജാതി കേരളത്തിലെ രേഖകളില്ല അങ്ങനെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അനുവദിച്ച ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്രിസ്ത്യനായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതിൽ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്രോസ് കൺട്രി ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ആർമി ടെറിട്ടോറിയൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റി അവർ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആറാക്കാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ അഞ്ചാൾ കയറിപ്പോയി എൻ്റേത് എനിക്കും സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടാതെ പോയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫുള്ളും അവിടെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കാതെ തന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് കാലം രണ്ട് കൊല്ലം പിന്നെ കൊറോണ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മുന്ന പാലക്കാട് കല്ലടി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്ലസ് ടു വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി മുന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജിലും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ക്രോസ് കൺട്രി അമീച്ചർ ക്രോസ് കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരികയും നാഷണൽസ് പോയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കേരള ടീം ഫസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്ത് പിന്നെ എൻ്റെ അനിയനാണ് മുത്തുരാജ് അവൻ സ്റ്റേറ്റും നാഷണൽസൊക്കെ മെഡൽ വന്നായിരുന്നു അവൻ മെഡൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ന്യൂസ് വലുതായിട്ട് മന്ത്രിയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാമെന്നും പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കൊറോണ ആയിപ്പോയി പ്രായം പ്രായമായി പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയെല്ലാം ആർമിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രായപരിധി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്നുവെച്ച് ഇപ്പോൾ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാണ് പോകുന്നത് അച്ഛനും അനിയന്മാരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു അച്ഛൻ ശേഖരനും അമ്മ വള്ളിയമ്മാളിനും ജാതി തെളിയിക്കാനാകാത്തതിനാൽ കായിക രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ശിവന്റെയും അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളുടെയും ഭാവിയാണ് കരിനിരൽ വീണിരിക്കുന്നത് ശിവന്റെ അനുജൻ മൂർത്തിക്കും നടത്ത മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മെഡലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സഹോദരനും പയ്യനൂർ കോളേജിലെ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ മികച്ച പ്ലെയറാണ് നാലാമത്തെ സഹോദരനായ മുത്തുരാജന് നടത്തത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മെഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജാതിയിൽ കുരുങ്ങി സ്പോർട്സ് കോട്ടയുടെ വാതിലും ഇവർക്കു മുന്നിൽ
ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ആക്രിക്കടയിലെ ആക്രി സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവരുടെ സ്വപ്നവും തുരുമ്പെടുത്തു പോകും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തെളിയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ജനിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മക്കൾക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് എല്ലാവരും എസ് എൽ സി ഗുരു പ്ലസ് ടുവിലെ ഹിന്ദു ചെട്ടിയാൻ എന്നാണ് ഉള്ളത് ആ ഹിന്ദു ചെട്ടിയാൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തരാത്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാത്തത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയാലും തഹസീൽദാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും അവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ ജാതി എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ മക്കൾക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ നമ്മൾ നമ്മൾ കുടുംബക്കാരും ഇങ്ങനെ പുറത്തായിരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെളിവുകളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അച്ഛൻ പഠിച്ച് വളർന്നൊക്കെ മാടായി പറയാം പഴയങ്ങാടി പിന്നെ ഓണക്കൊന്ന് കുനിയനാ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ഇവിടെ നാടോടുകളായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ അന്ന് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്കൊരു ജോലി ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ കണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കുറേ എല്ലാം റെഡി ആയത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മക്കൾ നമുക്ക് ഇനി വേണം എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഈ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ജാതി തരുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ വിളംബര ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുമിക്കുന്ന ചുവടുകൾ ഒന്നാകുന്ന രാജ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോട്ടോ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിളംബര ജാഥ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യാത്ര ചെറുപ്പുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപ്പുഴ മേലെ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ ചെറുപ്പുഴ ടൌൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു വി കൃഷ്ണൻ തങ്കച്ചൻ കാവാലം ആലിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ രേഷ്മ വി രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ ഉത്തര മലബാറിലെ സുപ്രധാന ജലസംഭരണിയായ കൌവായി കായലിന്റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനുമായി എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നു മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് കടലും കായലും ചെറുദ്വീപുകളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളാണ് ബോട്ട് ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുങ്ങുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ബോട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമേയുള്ളൂ ഏഴ് പുഴകൾ ചേരുന്ന കൌവായി കായലിന് മുപ്പത്തിയേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ചെറുദ്വീപുകളും കണ്ടൽ കാടുകളും കൌവായി ബീച്ചും കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾക്കായി സ്പീഡ് ബോട്ട് പെഡൽ ബോട്ട് കയാക്കിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെയുണ്ട് നാടൻ ഭക്ഷണവും താമസ സൌകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴുമണി വരെ ബോട്ടിംഗ് നടത്തും ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് ഈ ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനലിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് വലിയ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് ബോട്ട് ജെട്ടുകളും തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള നടപ്പാതയുമുണ്ട് വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്ക സമയങ്ങളിൽ ബോട്ടുകൾ അടുപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നാല് തട്ടുകളായാണ് ബോട്ട് ജെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിങ്കലിൽ നിർമ്മിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സോളാർ ലൈറ്റുകൾ കരിങ്കൽ പാകിയ നടപ്പാത ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര തുടങ്ങിയവയും കായൽ സൌന്ദര്യം
കരാറുകാരൻ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച റോഡ് തകർന്നു കക്കുന്നം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തലിച്ചാലം പാലം വരെയുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലായി തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ഈ റോഡിന്റെ മെക്കാടം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായ ബേബി ജിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥിതിയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് നാട്ടുകാർ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴികൾ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഏറെ ഭാഗങ്ങളിലും ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച അര ഇഞ്ച് കനമുള്ള ജില്ലി അടർന്നുപോയ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറുന്നു തലിച്ചാലം മുണ്ടയ്ക്ക് വടക്കു ഭാഗത്ത് റോഡ് പൂർണമായും തകർന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും റോഡിന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് പുനർനിർമ്മിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായ ഗതാഗത സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കാലം ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം എടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നിരന്തരം പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നടത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൻ്റെ ചോദനീയാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുണ്ടിത്താലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ മുറ്റിലോട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ കരിങ്കൽ ചികിളുകൾ തന്നെ ഈ കളകി സ്കൂട്ടറിനും മറ്റും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അവർ ഒരു ഗഡുവും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കരിമ്പി പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തെരുവുനായ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു തെരുവുനായ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവരുടെ യോഗം ചേർന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ജില്ലാതല യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള വാക്സിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എ ബി സി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രചരണം നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ വിടുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയണം ഇപ്പൊ എ ബി സി സെന്റർ ആൾപ്പാർപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും ജനകീയ സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം എന്നിവ നടപ്പാക്കും ഇതിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെരുവ് നായ്ക്കളെ മൃഗസ്നേഹികളുടെ സഹായത്തോടെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തും ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെത്തും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കൂടി സംയുക്തമായി വിജനമായ സ്ഥലത്ത് മന്ദ്യംകരണ ഷെൽട്ടർ തുടങ്ങും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ഡോക്ടർമാർ മൃഗസ്നേഹികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലും ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ ഒപ്പുശേഖരണം കേരള പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒപ്പുശേഖരണ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ഒപ്പുശേഖരണം കേരള പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഇനി തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ തെരുവ് നായാശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മണ്ഡലം തല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എം വിജിൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തെരുവനായശല്യം തടയുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും അതോടൊപ്പം ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്തു നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവരുടെ മണ്ഡലം തല യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് തെരുവനായശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തീവ്ര വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം തെരുവനായകൾക്കും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നായകൾക്കും അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ ശുചിത്വ യജ്ഞം ഐ എസ് സി ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി നാലിന് കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു അതിൽ ഏകദേശം പകുതി നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കിയാൽ പെൺപെട്ടികളാണ് ഒരു പെൺപെട്ടി ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ നേരെ പ്രസവിക്കും എന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പോകും എന്നടത്തും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ ജനമൈത്രി പോലീസ് മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകൾ എന്നിവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും അതേസമയം ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ അധ്യാപകർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ കണ്ണപുരം സി ഐ എ അനിൽകുമാർ പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി വി സന്തോഷ് കുമാർ പരിയാരം എസ് ഐ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൊടുത്ത നെല്ലിന്റെ വില ലഭിക്കാതെ നെൽ കർഷകർ അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സപ്ലൈകോ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില ഇനിയും കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും പാടങ്ങൾ വിതയ്ക്കൊരുങ്ങേണ്ട സമയമായി മണിയറ ഭാഗത്തെ നെൽകർഷകരെല്ലാം ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചിലവഴിച്ച തുക കിട്ടാത്തത് ഇത്തവണത്തെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് മണിയറയിലെ നെൽകർഷകനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ പൈസ ഒന്നും ഇതുവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസമായിട്ടും പൈസ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതുവരെ പിന്നെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല ഈ മണിയറ വയലിൽ ഇല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആൾക്കാറും സപ്ലൈക്കോന് തന്നെയാണ് നെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കും ഇതുവരെയായിട്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഈ വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം അടുത്ത വളവ് ഇറക്കേണ്ട സമയം ആദ്യമായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലതാമസം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരും അതിന് പുല്ല് ഒരു മറുപടി ഒന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മറുപടി തീരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ക്വിൻറ്റൽ വരെ നെല്ല് നൽകിയവരുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിച്ചാണ് കൃഷി നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വയൽ തരിശിടാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യനൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം വി ഗോവിന്ദന് പ്രസിഡന്റായും ടി നാരായണൻ വി പവിത്രൻ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും കെ വി ബാലകൃഷ്ണനെ സെക്രട്ടറിയായും എൻ പി നികേഷ് കെ ദിവാകരൻ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും പി പി ശശീന്ദ്രനെ ട്രഷററായും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരള സഭ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ രൂപതാ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ദിനവും ഏകദിന കൺവെൻഷനും നടത്തി മേരിമാത സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷന് വചന പ്രഘോഷകനും ധ്യാന ശുശ്രൂഷകനുമായ ഫാദർ അലോഷ്യസ് കുളങ്ങര നേതൃത്വം നൽകി പ്രാർത്ഥനാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജപമാല ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠ എന്നിവ നടന്നു വചന പ്
പൊന്തിഫിക്കൽ ദിവ്യബലിക്ക് കണ്ണൂർ രൂപതാ ബിഷപ്പ് റവറിൻഡ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തല മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു മോൻസിഞ്ഞോർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് ഫാദർ റോയ് നെടുന്താനം വചന ശുശ്രൂഷകൻ ബ്രദർ ഷാജൻ അറയ്ക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായുള്ള കണ്ണൂർ രൂപതയിലെ വൈദികർ സന്യസ്തർ എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് അൽമായ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാർഡ് അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം എ ഡി എസ് വാർഷിക പരിപാടി അന്നൂർ വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സ്വയം സംരംഭകരായി മാറാൻ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എ ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടു വർഷക്കാലം മഹാപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ ഹസീന കാട്ടൂർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലീല അനിത എൻ ജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻ ചെറുക്കുന്ന മിനി പാർക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഷൌക്കത്തലി ഐ ബി എഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷനും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ചെറുക്കുന്നിൽ നടന്നു ഷൌക്കത്തലി ഐ ബി എഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാനും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒത്തുകൂടാനും നമ്മുടെ ബേക്കരിക്കാരിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ എക്സ്പോ ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി കെ സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി അഷറഫ് നൌഷാദ് ഷബിൻ കുമാർ ലിയ ഖത്തലി സിനാൻ പവിത്രൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പക്കൂട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കണ്ണൂർ സാധു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുന്നരു മലയാളം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം അനുമോദന സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ശില്പകലാ പുരസ്കാരം നേടിയ പി വി രാമകൃഷ്ണൻ ബി എ ഭരതനാട്യം മൂന്നാം റാങ്ക് ജേതാവ് കെ പി ആവണി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾ ഓണോത്സവ കലാപ്രതിഭകൾ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു വി പ്രമോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ വി സജിനി പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി രാജൻ കെ പി സുനിൽകുമാർ പി വി പവിത്രൻ പി വി യദുകൃഷ്ണ കെ പി നൈജു സി രാജേഷ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ നോർത്ത് പ്രണവം കലാ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനം ഏർപ്പെടുത്തി സിനിമാ താരം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രണവം കലാ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ ആഘോഷിച്ചോണം എന്നു പേരു നൽകിയ ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് അനുമോദനം നൽകിയത് സിനിമാ താരം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ സുരേഷ് അന്നൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായി അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ചിത്രരചനയും നടത്തി സിനിമാ താരം രഞ്ജി കാങ്കോൾ ഇ രാജൻ രാജേന്ദ്രൻ ടി സജിത്ത് കെ വി രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബാലസംഘം മഹിളാ അസോസിയേഷൻ താവം തെക്ക് യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ഉപഹാരം വിതരണം ചെയ്തു 
ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ഉപഹാര വിതരണം നിർവഹിച്ചു കെ പത്മിനി എം ബി പുരുഷോത്തമൻ കെ സന്ദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് കുടുംബസംഗമം ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു റിട്ടയർഡ് കേണൽ കെ വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായി വരുന്നു ലയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽ നിരവധി രോഗികൾക്ക് ധനസഹായവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി എല്ലാ മാസവും സൌജന്യ പ്രമേഹ രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി വരുന്നു ഹംഗർ റിലീഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓർഫനേജുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർഡ് കേണൽ കെ വി ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി പി കെ മുരളീധരൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു എസ് പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വിജയൻ മുരളീധരൻ വി ടി വി മനോജ് പി പി പ്രസാദ് പി വി ഗിരീഷ് കുമാർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം തവളക്കുണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ കമ്പിപ്പാലത്തിന് സമീപം പുഴയുടെ തീരത്ത് പൂച്ചെടികളും ഫലവൃക്ഷ തൈകളും നട്ടു കാടുകയറിയും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന പ്രദേശമാണ് ഏറെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണിട്ടും കല്ലുകെട്ടിയും മനോഹരമാക്കിയ ശേഷമാണ് പൂച്ചെടികൾ നട്ടത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹകരണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ എം തവളക്കുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് മരം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുഴയോരം ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വി രവീന്ദ്രൻ ടി പി മോഹനൻ വി വി അജയൻ കെ മനോജ് കുമാർ സുരേഷ് നമ്പീശൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ് അവയർനെസ് ഫോറം റോഡ് സുരക്ഷ ഹെൽമെറ്റ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പയ്യനൂർ ക്ഷീരഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെമിനാറും ഹെൽമെറ്റ് വിതരണവും നടത്തും മുംബൈയിലെ കെ പി സൂര്യയെ കരിവെള്ളൂർ കൂക്കാനത്തെ ഭർത്തൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ സൂര്യയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃമാതാവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സൂര്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് തെരുവുനായ ശലം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ തെരുവുനായ വന്ധ്യംകരണ പ്രവർത്തനം എ ബി സി പദ്ധതി അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നഗരസഭ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട് ഊരടി പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്കൽ പണകളിൽ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതി പരിശോധന നടത്തി തഹസിൽദാറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടി വൈകുന്നു കനാലിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വൈകുന്നു കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം